，所以核军控这个话题目前对于中国来说是毫无意义。中国只想保持在战略核反击的时候所需要的最低水平。你美国是可以把中国摧毁几百遍，但是中国只需要把美国全部干净彻底的摧毁一遍就够了。各位网友，大家好，欢迎来到包明说。这期的话题，我们说一说美国渲染中美核战略对话。美国总统拜登和中国最高领导人举行视频会谈之后呢，美国的有关媒体啊放出消息，说双方同意就军控问题展开对话。我们注意这里面的措辞，对话和谈判是两种完全不同性质的行为。对话呢，只是讨论，甚至是啊学术性的，不会对双方的具体政策。产生任何强制性的效果，而谈判就是一定要达成某种目的，形成可以共同执行的条约。美国一直希望把中国拉进核军控谈判当中，它的主要理由是中国的核力量越来越强大，已经到了必须进行控制、必须加入谈判的地步。如果中国的核力量真的十分强大，到了与美国、俄罗斯平起平坐的水平。那中国理应加入核武控制谈判，但实际上呢，不是那么回事。美国一直在设法找中国的麻烦，先后尝试了人权、宗教、疫情、知识产权、贸易不平衡、南海等等借口，却一个都没有得逞。核军控谈判呢，就是新想出来的花招。中国接受谈判就要吃亏，不接受谈判就要被戴上威胁世界和平的帽子。至于美国那几千枚核弹头威胁世界到了什么程度，美国人是绝口不谈的。中国为什么接受核军控谈判就要吃亏呢？近些年呢，美国在中国的情报工作很失败，不但无法获取中国战略决策的情报，对中国战略导弹部队的部署、弹道导弹或巡航导弹的科研生产能力，以及中国的核战略发展动向，全都失准。所以啊，才想通过核军控谈判这个事儿。摸一摸中国的底，在这样的谈判上，中方哪怕拿出一点点真材实料来，美国都可以把他和他的卫星侦察照片、公开论文、社交媒体的信息做对比，获得重大的情报收益。这样的起头当然是绝不会得逞的，但是在核军备控制上，或美国展开一些对话，了解一些美国方面的想法，陈述一些中国方面需要公之于众的信息，当然是有价值的。在过去的几十年的时间里面呢，中国方面就核战略问题或美国展开过很多次的学术交流，有相当多的中美双方的高级官员或资深的研究人员参与。只不过特朗普上台以后，切断了这个交流的渠道。如果这种研讨能够恢复起来，当然是好事儿。但是必须明确的告诉美国人，如果想把这种对话交流当做双方核军控谈判的前奏，那恐怕就是美国想多了。迄今为止，美国的核武器数量远远不是我们中国所可以比拟的，至少相差一个数量级呀、啊。近期，美国反复的渲染中国在西北沙漠当中建设核导弹发射阵地的消息，但是并没有得到中国官方的证实。退一万步说，就算美国指认的每一个地面标记都是一个发射井，每一个发射井配备一枚核弹头，中国的核弹头的总数加起来也还不到美国的一个零头。美国指责中国修建了二百多个导弹发射井，可是美国仅仅是公开部署的民兵三洲际战略导弹就达到了四百八十多发。美国还拥有十八艘俄亥俄级的弹道导弹核潜艇，每一艘潜艇都携带了二十四枚三叉戟二洲际导弹，而且每一枚各自携带了八枚分导式多弹头。美国空军还装备了一百四十多架战略轰炸机，而且几乎所有的战斗机。都具备投资 B 6 1核弹的能力。最近呢，美国的 F 3 5五隐身战斗机刚刚成为它的核攻击力量的一员，可以借助隐身性能偷入敌方的纵深，投掷 B 6 1核炸弹。美国还在研制下一代的洲际战略导弹和哥伦比亚级的导弹核潜艇。所有这些核力量的总杀伤威力加起来，可以把地球啊彻底的毁灭好几十遍。所以，核军控这个话题目前对于中国来说是毫无意义。中国只想保持在战略核反击的时候所需要的最低水平。
，你美国是可以把中国摧毁几百遍，但是中国只需要把美国全部干净彻底的摧毁一遍就够了。所以，我们一定会大力的加强战略核导弹部队的作战能力，确保对美国的这一次摧毁的效果。中国只有具备了这个能力，才能让那些死硬的反华分子们闭嘴。好，这句话题就说到这里。